गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स आज हम लोग प्रोनाउन के कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करेंगे ठीक है लॉजिकली इन्हें करेक्ट कैसे किया जाता है इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे ठीक है आप ये मत समझना कि लेवल थोड़ा सा इस तरह से जा रहा है मैं बेसिकली जो मैं लेवल लेकर चल रहा हूँ ना ये सब इंस्पेक्टर वालों के लिए है सब इंस्पेक्टर के लिए आप एस के लिए बैंकिंग के लिए क्योंकि बेसिक्स जितने भी जो होते हैं ना ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ठीक है क्योंकि बिना बेसिक्स के आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं ठीक है आज देखो हम लोग प्रोनाउन के क्वेश्चंस को लगाते हैं मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ इनको आप लोग ध्यान से देखना कि मैंने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को आप ज़रा ध्यान से देखिए मैं आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाई थी उन प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो डिस्कस किया था उन चीज़ों को मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखें अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोगों को ये बताया था कि प्रपोजिशन जो होता है इस प्रपोजिशन के बाद में आने वाला क्या होता है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है प्रपोजिशन के बाद में आने वाला क्या होता है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है मैंने आपको बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट बनता कौन है या तो बनता है भाई नाउन या फिर बनता है क्या प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनते हैं या फिर प्रोनाउन बनते हैं इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो प्रपोजिशन के बाद में आने वाला प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये देखी थी कि जो भी वर्ब होती है क्या होती है वर्ब होती है इस वर्ब के पहले हम लोग लाने की कोशिश करते हैं सब्जेक्टिव केस कौन सा केस सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट लिखते हैं पहले फिर लिखते हैं हम लोग वर्ब और उसके बाद में हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो अपने आप में क्या होता है भाई ऑब्जेक्ट होता है ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट बनता है नाउन या फिर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है अभी अभी बताया मैंने नाउन या फिर प्रोनाउन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये आप हमेशा ऐसे ध्यान रखेंगे अब इन चीज़ों को हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं सेंटेंसेस में आप अगर इन चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो थिंक अपने आप में क्या हो गया भाई वर्ब हो गया थिंक अपने आप में क्या हो गया थिंक थाट थाट ठीक है ये वर्ब हुआ हम लोगों ने देखा वर्ब के पहले आता क्या है सब्जेक्टिव केस अगर सब्जेक्टिव केस आता है तो मी को हटाओ क्या लिख देंगे हम यहाँ पर आई लिख देंगे क्योंकि आई होता है सब्जेक्टिव केस मी होता है ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया सब्जेक्ट अब जो आई था वो क्या बन चुका है आपका सब्जेक्ट बन चुका है ठीक है अब हम लोग देखें ध्यान से दैट हो गया कंजंक्शन दैट क्या हो गया कंजंक्शन फिर हम अगर ध्यान से देखें तो इज क्या हो गया भाई ये वर्ब हो गया इज क्या हो गया यहाँ पर वर्ब हो गया और फिर वही बात कि वर्ब के पहले आने वाला क्या होता है सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट होता है तो हिम को हटाएंगे क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर ही लिख देंगे और ये फिर से क्या बन जाएगा सब्जेक्ट तो काफ़ी इजी चीज़ थी भाई बहुत ज़्यादा इजी है कि हमेशा ध्यान रखेंगे वर्ब के पहले क्या आता है सब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट बनता है या तो नाउन या फिर प्रोनाउन अब देखिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टीचर्स क्या हो गया भाई टीचर्स हो गया वर्ब वर्ब के पहले आने वाला क्या होता है सब्जेक्ट होता है हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट ही अपने आप में क्या होता है सब्जेक्ट होता है हिम क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है ठीक है तो ही अपने आप में हुआ सब्जेक्ट तो ये हो गया भाई सब्जेक्ट अपने आप में ठीक है जो कि अपने आप में सही लिखा हुआ है अच्छा टीचर्स के बाद में लिखा हुआ इंग्लिश ठीक अब देखो आप जरा कि प्रपोजिशन आया है क्या चीज़ टू टू अपने आप में क्या होता है प्रपोजिशन और प्रपोजिशन के बाद में आने वाला प्रपोजिशन का क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है इसका मतलब ये हो गया टू प्रपोजिशन और आने वाला होगा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर आई को हटाकर क्या लिख देंगे मी आई होता है सब्जेक्टिव केस और मी होता है ऑब्जेक्टिव केस ठीक है हम लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन को देखा 
हमेशा ध्यान रखेंगे प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है तो उसको आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखोगे वर्ब के पहले हमेशा आता है सब्जेक्ट तो सब्जेक्टिव केस में लिख दो वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में हमें लिखना होगा दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे और क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं साइड में होता हूँ इनको नोट कर लो फटाफट और सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग सेंटेंस लिखा हुआ है देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड क्या लिखा है आई लिखा हुआ है और लिख देते हैं अब इन सेंटेंसेस को हम अगर ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था बिटवीन क्या होता है बिटवीन होता है प्रपोजिशन ठीक है क्या होता है प्रपोजिशन अब प्रपोजिशन जब भी आता है तो प्रपोजिशन के बाद क्या आता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है तो इसको आप किस में लिख दोगे ऑब्जेक्टिव केस में लिख दोगे तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हम लोगों ने ध्यान से देखा था यू होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है यू ही होता है ठीक है यू सब्जेक्ट भी होता है और यू अपने आप में क्या होता है ऑब्जेक्ट भी होता है तो दोनों चीज़ें सेम है तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल हमने सेम लिख रखा है इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही हुआ बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह से आप करेक्ट करके आओगे चीज़ों को ठीक है एक एक चीज़ों को ध्यान से देखते जाओ सभी स्टूडेंट्स जानते हैं एंड होता है कंजंक्शन एंड क्या होता है कंजंक्शन होता है कंजंक्शन का काम क्या होता है ध्यान से अगर मैं इस चीज़ को देखूँ कंजंक्शन का काम क्या होता है कंजंक्शन का काम होता है चीज़ों को जोड़ना क्या करना प्लस करना अब प्लस कैसे करता है ये अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पर प्लस करनी है तो इसके पहले आप क्या लिखोगे अगर नाउन है इस तरफ तो इस तरफ भी क्या लिख दोगे नाउन अगर इस तरफ यहाँ पे वर्ब है तो इस तरफ भी क्या लिखोगे वर्ब लिखोगे अगर इस तरफ आपको सब्जेक्ट इस तरफ अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है उस तरफ भी क्या लिखोगे ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे आप इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस तो एक तो आ गया कंजंक्शन होने की वजह से ये वाला भी क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस इसी वजह से आई को हटाकर मैं क्या लिख दूंगा मी लिख दूंगा आ रहा है समझ में ये डेप्थ है उस चीज़ों की अगर आप रटकर चलोगे ना चीज़ों को कि ऐसे करना है तो जब भी वर्ड आएगा ना इसके बाद आप समझ नहीं पाओगे और यही रीज़न होता है यही रीज़न होता है कि इंग्लिश में स्टूडेंट्स के कभी नंबर नहीं आते आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी तीन तीन साल चार चार साल करते चले आते हो लेकिन इंग्लिश में कभी दस से ऊपर आपके नंबर नहीं बढ़ पाते रीज़न क्या रहता है रट रखी है चीज़ें रटने वा इंग्लिश में एक लैंग्वेज है रटोगे तो आगे कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाओगे ये तरीका अगर आपको ध्यान रह गया तो आपको कोई भी आपका पेपर क्रैक होने से रोक नहीं सकता ट्वेंटी प्लस की गारंटी देता हूँ आपको मैं ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस मतलब ये मान लो कि सिलेक्शन के सिलेक्शन की दहली पर आ चुके हो आप बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखना दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं टीचर्स अपने आप में हो गया भाई वर्ब हो गया मैंने बताया वर्ब के पहले आता है भाई सब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसको सब्जेक्टिव केस में क्यों लिखूँ मैं उसे लिखूँगा मैं ऑब्जेक्टिव केस में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई मी हो जाएगा ठीक है आई होप आप लोगों को समझ में आया हो इन चीज़ों को नोट कर लो एक एक चीज़ों को मैं आप लोगों को तोड़कर बताता हूँ एक एक चीज़ों को वो टीचर अगर आपको डायरेक्ट बता दे कि इसका आंसर ऐसे आएगा आप पूछ लेना भाई ऐसे क्यों आएगा क्या है इसके पीछे लॉजिक वहीं टीचर का पता चल जाता है कि टीचर का लेवल कितना है ठीक है ये चीज़ें डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए और सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं यहाँ पर
फिर मैंने लिखे हुए हैं भाई यहाँ पर दो सेंटेंसेस अब ये फिर दो सेंटेंसेस हमने लिखे हुए हैं इनको हम लोग ध्यान से देखेंगे ठीक है चलो इन सेंटेंसेस को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो प्रोनाउन जो हमने लिख रखा है प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है इट स्टॉप्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन अगर हमें दो दो बार लिख दिखल, लिखा हुआ मिलेगा एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन अगर दूसरी बार लिखा हुआ मिलेगा तो उसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज़ कर लेंगे ठीक है इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हाउस यहाँ लिख रखा है और हाउस यहाँ पर लिख रखा है बुक यहाँ पर लिख रखा है हमने बुक यहाँ पर लिख रखा है और बुक यहाँ पर भी लिख रखा है तो प्रोनाउन फिर टॉपिक बनाया ही क्यों गया जब नाउन से ही सारा काम चल रहा था इस वजह से हम लोग नाउन के स्थान पर किस चीज़ का यूज़ करते हैं प्रोनाउन का यूज़ करेंगे अब वो यूज़ करेंगे कैसे हम लोग इसे ध्यान से देखो इसे ध्यान से देखने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई थी वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी हम लोग जानते हैं एक होता है सब्जेक्टिव केस एक होता है ऑब्जेक्टिव केस एक होता है पजेसिव एजेक्टिव होता है एक और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन होता है ठीक है इस चीज़ को जरा आप ध्यान से देखना सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई का मी होता है पजेसिव एजेक्टिव क्या होता है माए होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई माइन होता है ये चीज़ें आपको लास्ट क्लास में मैंने बताई थी ऐसे ही करते करते हम लोग अगर ध्यान से देखें यहाँ पर तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शी के लिए शी का क्या होता है भाई हर ये सभी लोग जानते हैं फिर ये क्या होगा भाई बोलो हर्स होगा ठीक है सॉरी ये क्या होता है हर होता है और ये क्या होगा हर्स होगा यहाँ पर ये होता है पॉजिटिव प्रोनाउन ठीक है अब एजेक्टिव जो भी होता है मैंने आपको वीडियोस में बता रखा है इनके साथ में आप हमेशा क्या यूज़ करते हो नाउन को यूज़ करते हो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी नाउन आएगा तो नाउन के पहले आने वाली जो भी बात आप लिखोगे जो भी बात आप लिखोगे वो हमेशा क्या होगी अपने आप में एजेक्टिव होगी जब भी आपका नाउन आएगा तो नाउन के पहले आप यूज़ करोगे पॉजिटिव एजेक्टिव को यूज़ करोगे आप हमेशा इस इस तरह से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हर प्लस नाउन अगर हम ध्यान से देखें हर प्लस नाउन क्या हुआ यहाँ पर हर और प्लस नाउन इस सेंटेंस में नाउन क्या चल रहा है हाउस हो गया इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर हर प्लस हाउस हर प्लस अगर मैं लिखता हूँ भाई यहाँ पर हाउस उसकी जगह पर मैं एक वर्ड क्या लिख सकता हूँ एक वर्ड लिख सकता हूँ वो लिखा हुआ है ये इसको लिख दो तो क्या हो जाएगा इन दोनों वर्ड्स की जगह इन दोनों वर्ड्स की जगह लिख सकते हो आप हर्स क्या लिख सकते हो हर्स लिख सकते हो मेरी बात को फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि नाउन जब भी आप पॉजिटिव एजेक्टिव लिखते हो तो इनके साथ में हमें लिखना पड़ता है नाउन या ये बोल सकते हो कि नाउन के पहले आने वाला जो भी होता है वो क्या होता है एडजेक्टिव होता है अब अगर मैं ध्यान से देखूँ हर प्लस नाउन अब नाउन चेक कर लो सेंटेंस में कौन सा रिपीट हो रहा है तो हाउस रिपीट हो रहा है तो हर प्लस हाउस किस चीज़ के बराबर होगा हर्स के बराबर होगा यह हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव एजेक्टिव में अगर आप नाउन जोड़ते हो तो उसके सामने वाला पॉजिटिव एजेक्टिव को आप जोड़ देते हो यानी कि माए प्लस नाउन माइन हो जाएगा हर प्लस नाउन हर्स हो जाएगा योअर प्लस नाउन योअर्स हो जाएगा ठीक है अवर प्लस नाउन अवर्स हो जाएगा इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे तो इसकी जगह पर क्या लिख दिया मैंने हर्स लिख दिया अब ये मत सोचना सर पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा ठीक है अब ये मत बोलना कि पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा ठीक है पढ़ने में अच्छा कुछ नहीं लगेगा सेंटेंस ऐसे ही इंग्लिश है तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी तुमको इस, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा देखो इस सेंटेंस में ध्यान से देखो तो क्या रिपीट हो रहा है ये बुक रिपीट हो रहा है तो बुक रिपीट अगर यहाँ पर हो रहा है तो मुझे कोई ना कोई प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा अब मैं प्रोनाउन के लिए क्या करूँ ध्यान से देख लो एजेक्टिव ढूंढना है हमें तो कोई भी और एजेक्टिव के साथ में क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए नाउन मिलना चाहिए एजेक्टिव लिखा हुआ मिल गया साथ में नाउन लिखा हुआ मुझे मिल गया ठीक है एजेक्टिव भी मिल गया और नाउन भी मिल गया इन दोनों वर्ड की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं प्रोनाउन लिख सकता हूँ तो भाई हटा दो इसको क्या लिख दो उसकी जगह पर माइन लिख दो दिस बुक इज माइन ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा अब एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना छोटी सी बात बता रहा हूँ एजेक्टिव प्लस नाउन मिले आपको तो क्या लिख देना पॉजिटिव प्रोनाउन इनके सामने लिखा हुआ ये मिलेगा माइ प्लस नाउन माइन हर प्लस नाउन हर्स ठीक है तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा 
के कुछ सेंटेंसेस को कैसे हम लोग करेक्ट करते हैं ठीक आगे और वीडियोस इसी तरह से मैं बनाऊंगा ठीक भाई थैंक यू